এক্সকিউজ মি আপনি কি বিনতি হ্যাঁ আমি আবির একটু সাবধানে যাবেন প্লিজ আপনি কোনো টেনশন করবেন না আপনি জাস্ট ভালোভাবে উঠে বসুন अवश्य चले কিরে তোর চাকরি খবর কি ইন্টারভিউ তো দিচ্ছি বাট এখনো ডাক পাচ্ছি না আমি তোকে বলছি কি তুই আমার অফিসে জয়েন কর না ভাইয়া আমি তোমার অফিসে জয়েন করব না শোন তোর এই সিচুয়েশনটা আমিও ফেস করেছি পড়াশোনা শেষ করে ঠিক টাইমে চাকরি বাকরি না পেলে মাথায় অনেক আজে বাজে জিনিস ঘুরে ভাইয়া আমি তো এখন প্রতিদিন মোটরসাইকেল চালাচ্ছি আর যতদিন চাকরি বাকরি না হয় মোটরসাইকেলে চালাবো প্রতিদিন মোটরসাইকেল চালিয়ে ভাড়া মারছিস জিনিসটা কি ঠিক দেখা যায় আর তাছাড়া তোর হাত খরচ যা লাগে আমি তো আছি তাই না কি বলো তুমি ভাইয়া এটা আমি কোনো চুরি করতেছি আমি তো কাজ করতেছি আর তুমি কোনো টেনশন করো না তো আচ্ছা ঠিক আছে খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পুরিস রাত জাগিস না ঠিক আছে बार बार ओके देखते इच्छा कर प्रेम पड़े गल सब भावी হ্যালো আমি বিনতি বলছিলাম ও বিনতি কেমন আছেন ভালো আছি আপনি ভালো আছেন ভালো আছি কি করেন এখনো ঘুমাননি এই তো ঘুমের জন্য অপেক্ষা করছি আচ্ছা আপনি কি কালকে একটু আগে আসতে পারবেন অবশ্যই পারব কখন আসতে হবে বলুন এই 9টা 10 মিনিট আগে আসলেই হবে 
কালকে অফিসে মিটিং আছে তো এই জন্য ঠিক আছে আমি চলে আসব ওকে গুড নাইট গুড নাইট একদিনের পরিচয় এত আপন কেন মনে হচ্ছে ওকে लोक रास्ता दिए पार हो समय भलो मन क्या खावा
এবার আমি একটা রিকোয়েস্ট করব রাখবেন বলেন এটা আমি খেতে পারি যদি আপনি আজকে আমার সাথে লাঞ্চ করেন আজকে না অন্য কোনো একদিন আজকে যদি আমি মরে যাই এই সব ফালতু কথা যদি আর কখনো বলছেন চলেন আমি যাব खुब द्रुत हासपाल যাক এখন উনি সুস্থ কিন্তু मिस्टर আবির আরেকটু আসলে কেয়ারফুলি বাইকটা চালানো উচিত কারণ সময় থেকে আসলে জীবনের মূল্যটা বেশি তাই না শুনুন আপনি আগামী 7 দিন একদম ফুললি বেড রেস্টে থাকবেন ওকে ওনাকে বাসায় নিয়ে যেতে পারেন ঠিক আছে ভালো থাকবেন টেক কেয়ার অফ আর थैंक यू শুনেছেন তো ডাক্তার সাহেব কি বলল আপনাকে কিন্তু এখন ফুল রেস্ট নিতে হবে আপনার এই রেঞ্জ আমি কিভাবে শুট করব এখানে রেঞ্জ শুট করার কিছুই নেই আমার জায়গা যদি আপনি হতেন আপনি सेम কাজটাই করতেন আমি কি করতাম তা জানি না কিন্তু আপনার এই উপকার আমি কখনোই ভুলতে পারবো না হয়েছে এখন চলুন আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি আমি একা চলে যাব সমস্যা নেই এই কথা বললে হবে না চলুন
হ্যালো আবির এখন কি অবস্থা হ্যাঁ এখন অনেকটা ভালো ওষুধ খেয়েছেন আর কি কোনো ওষুধ লাগবে হ্যাঁ খেয়েছি আর কিছু লাগবে না আচ্ছা আপনি একটা কথা বলতে পারবেন জি বলুন আমি আপনার এই ঋণটা কিভাবে শোধ করতে পারি ঋণ শোধ করতে চান একটা কাজ করলে কিন্তু সব ঋণ শোধ হয়ে যাবে কি করলে আপনার ঋণ শোধ হবে একবার বাসা নিচে আসতে পারবেন বাসার নিচে এখন তো অনেক রাত আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করলো তাই চলে এলাম চলে আসলাম মানে আপনি এখন কোথায় নিচে আসেন তাহলেই দেখতে পারবেন আমি কোথায় আছি এত রাত আসার কি দরকার ছিল কি ব্যাপার কিছু বলছেন না কেন তুমি কি আমার চার কাপের চিনি হবে আপনি আমাকে আই লাভ ইউ বলছেন আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না चले <laughs> এক ঘন্টা আগেই চলে আসলাম আবির যে কখন আসবে প্লিজ আবির তাড়াতেই চলে এসো তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে আবির তুমি চলে আসছো আমি তো বাসায় যাইনি বাসায় যাওনি মানে সারা রাত এখানেই ছিলাম মুম্বাই গড সারা রাত এখানেই ছিলে আসলে তোমাকে ছেড়ে বাসায় যেতে মন চাচ্ছিল না তাই চলো আমিও আজকে অফিসে যাব না অফিস যাব না মানে যে আমার জন্য সারা রাত বাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তার জন্য আমি এতটুকু করতে পারবো না ও সরি फिली ওকে আমি তো রাজি চলো আমরা বিয়ে করে ফেলি এখন তো একটু হাসো
সরি একটু দেরি হয়ে গেল আরে বাবা সরি বলতেছি তো আর কোনোদিন দেরি হবে না এই যে কান ধরতেছি এবার তো বাপ করে দাও আবির আমি তোমাকে কিছু কথা বলছি মন দিয়ে শুনো আজকের পর থেকে আমার সাথে কথা বলতে বা দেখা করতে কখনো আসবা না কি বলতেছো বিন্দি তুমি এগুলা তুমি কি সুস্থ আছো আমি একদম সুস্থ আছি খুব ভালো একটা পাত্রের সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে আর এই যে গাড়িটা আমি পাত্র পক্ষ পাঠিয়েছি আমার অফিসে যাওয়ার জন্য এই বিন্দি বিন্দি শুনো বিন্তি তুমি আমার সাথে এমন করতে পারো না বিন্তি আমি তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারবো না বিন্তি বিন্তি ফোনটা ধরো নাম্বারটা তো অফ হয়েছে একমাত্র কলিজার টুকরা ছোট ভাই কাউকে না জানিয়ে বিয়েটা করে ফেললাম ভাই সরি কিরে তোর চোখে পানি তোকে না জানিয়ে বিয়ে করে ফেলছি কষ্ট পেয়েছিস খুশির পানি যারা লাগিয়া কান্দে দুই নয় হইল না সে আমার আপন ও বন্ধু রে যারা লাগিয়া কান্দে দুই নয় হইল না সে ভাবলাম তোরে তুই তো আমায় বুঝলি না কোথায় গেলি প্রাণ বন্ধু মনে দিয়ে যন্ত্রণা তোরে ভালো ভাইসায় আমার হইছে মনের মরণ কষ্ট নিয়ে কাটে হায় রে আমার জি এটা হলো আমার রুম হঠাৎ করে বিয়ে করে ফেলার কারণে বাসঘরটা সাজাতে পারিনি 
তুমি রাগ করনি তো আমার পৃথিবীতে আবিরই আমার সব বাবা মা তো অনেক আগেই মারা গেছে কোলে পিঠে করে আবিরকে বড় করেছি আমি কিন্তু ওকে কখনো কষ্ট দিও না হ্যাঁ ও একটু লাজুক প্রকৃতির নিজের থেকে তোমাকে কিছু বলবে না কিছু চাইবে না তুমি ওকে ডেকে ডেকে খাওয়াবে খোঁজ খবর নিবে যত্ন নিবে ঠিক আছে আমি তো একা একাই সব কিছু বলছি তুমি কিছু বলছো না যে আমার শরীরটা ভালো লাগছে না আমি আমি কিছুক্ষণের জন্য ঘুমাই হ্যাঁ নো প্রবলেম শরীর কি বেশি খারাপ লাগছে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি শুয়ে পড়ো আমি আবির 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 আপনি কখনো আর আমার রুমে আসবেন না বস নাস্তা করবি বিন্তি আবির কে নাস্তা শোন নাস্তা খাওয়ার পর আমি তোকে নিয়ে বাজারে যাবো মানে ভাইয়া আমার একটু কাজ ছিল কাজ আছে মানে কিসের কাজ শোন আমি তোকে বাজার করে দিব তুই বাজারে নে তোর ভাবির হাতে দিবি বিন্দি তুমি খুব ভালো করে রান্না করবা আজকে আমরা তিনজন একসাথে খাবো দুটো আবির তোমার সাথে আমার কিছু কথা ছিল আপনার সাথে আমার কোনো কথা নেই আর আপনি যদি কথা বলতে আসেন পাশা ছেড়ে চলে যাব আবির কথা শোনো আবির আবির আমার কিছু কথা শোনো আবির কি কি রে চান্দু বিল দিতে চার্জ কাটে তো বিল দিতে গেলে চার্জ কাটবো না ও আচ্ছা চার্জ কাটে কেন তুই নগদের কথা জানস না হ্যাঁ জানি নগদে বিল দিতে গেলে চার্জ কাটে না কিন্তু অ্যাকাউন্ট খোলা ঝামেলাটা কে লইব 
কাগজপত্র বা ফর্ম ফিলাপের ঝামেলা ছাড়াই যে কোনো মোবাইল নাম্বার থেকে স্টার ওয়ান সিক্স সেভেন হ্যাশ ডায়াল করুন তারপর চার ডিজিটের পিন সেট করুন ব্যাস খুব সহজেই খুলে যাবে আপনার নগদ অ্যাকাউন্ট আর নগদে আসতেই বিশ টাকা রিচার্জে বিশ টাকা বোনাস তুই আমার জীবন যেভাবে নষ্ট করছিস আমার ভাই যার জীবন কি নষ্ট করতেছিস তুমি আমাকে মেরে ফেলো তাও আমার কথাটা শুনো প্লিজ खुब प्रयोजन तुम भाईर अफिसे जे इंटरभिव दी तुम भाईर सुपारिश चाकर पे जा तुम भाई प्राय मा के देखार এবং আমার মাকে মাও বলে ডাকতো আমার মায়ের চিকিৎসার সব দায়িত্ব তোমার ভাইয়া নিয়ে নেয় অনেক টাকা খরচ করে আর সেদিন রাতে মা ডেকেছেন আমাকে কিছু লাগবে আপনার বাবা আমার কিছু লাগবে না আরিফ আরিফ আমার সময় শেষ আমার বিন্তি তো এই জগতে কেউ নাই আমার এই মেয়েটাকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম सब समय आपन मायर मत ही देखे এখন আমি আপনাকে যে কথাটা বলবো এইটা আপনি কিভাবে নেবেন আমি জানি না বিন্তির যদি আপত্তি না থাকে আমি বিন্তিকে বিয়ে করতে চাই কি বললেন আমি কি শুনছি তুমি বিন্তিকে বিয়ে করবে আমার বিন্তির এত সুখ কপালে ख्याल भाईर मत देखी मत भलो मानस पैसा कत कि चाहब ना तर সেদিন আমার মা আর তোমার ভাইয়ের কথা রাখতে গিয়ে আমি আমার ভালোবাসাকে কোরবানি দিয়েছি 
আমি তোমাদের কাউকে ঠকাই নেই আমি পরিস্থিতি শিকার একটা কথা মনে রাখবে আমি যেমন তোমার কলিজের টুকরা ঠিক তুমিও আমার কলিজের টুকরা আমার ভিতরটা একটু বোঝার চেষ্টা করো দেখবে শুধু তোমার নাম লেখা আমি তোমার সাথে বেমানি করিনি তুমি সারা জীবন আমার হৃদয়ে থাকবে ক্ষমা করে দিও 